guys, welcome back to my channel. So, for today's video, it's going to be another favorite video. So, nakagawa na ako ng favorite videos last last month. And sabi ko doon, gagawa ako ng monthly favorites. Pero, um, hindi naman ganun ako namimili ng makeup or mga products kada buwan. Kaya, yung mga ginagamit ko pa rin nung dati, yun pa rin yung mga ginagamit ko. So, ngayon, meron ako mga naipon or mga bagong products na gustong i-share sa inyo na nag-work sa akin talaga. So, kung nainteresado kayo kung ano nga ba yung mga products na yun, then just keep on watching. Okay, so mag-start muna ako sa skincare. And for that, nagustuhan ko tong Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Um, kung hindi nyo to alam guys, meron din kayo mabibili na tong nasa sachet kung gusto nyo lang siya itry. Kasi, base sa mga nagko-comment, yung dinry daw nila to, nagka-pimple sila. So, meron talagang ganun. Meron mga products na mag-work sa akin at hindi mag-work sa inyo. So, kung gusto nyo itry, kung okay ba to sa inyo, pwede kayong bumili nung nasa sachet lang. Para, kung hindi mag-work sa inyo, okay lang. Kasi, maliit pa lang naman yung binili niya. So, nagustuhan ko to kasi super water-based siya, gaya ng nakalagay sa kanya. And, namo-moisturize niya talaga yung um, skin ko. Um, meron akong dry skin, super dry skin. Um, so, yun, namo-moisturize niya talaga. And, perfect to before ako mag-apply ng makeup para walang patchiness sa makeup ko. So, yan. I really love this one. Okay, so, let's now move on sa ating foundation naman. So, ang nagustuhan ko for the couple of months na ginagamit ko everyday, or hindi naman everyday, kada aalis lang ako, um, is the Maybelline Dream Velvet Foundation. So, I'm in the shade number 60 and Sandy Beige. So, ayan yung shade ko. Ang nagustuhan ko sa kanya, para ka lang, um, naglalagay nga ng foundation, pero kapag in-apply mo na siya, parang, ano ba yun, parang naglalagay ka ng powder na may coverage. So, ayun, ayun yung nagustuhan ko sa kanya. And, hindi talaga ako nagpapawis, or hindi talaga ako nag-oil up sa kanya. Although, um, dry skin ako. Pero, minsan kasi, kapag nagsuot ako ng, halimbawa, nag-foundation ako, kapag aalis ako, mapapansin ko dito sa my nose area ko, medyo nagiging oily na siya. Pero, eto, hindi talaga ako nag-oil up sa kanya. And, um, naglalas talaga siya ng matagal. So, ayun yung nagustuhan ko sa kanya. Let's now move on sa ating concealer naman, guys. So, ang nagustuhan kong concealer talaga is the Maybelline H Rewind of Concealer. So, eto sobrang ganda nito. Kung gusto mong makover yung darkness sa under eye mo, makakover niya. Kung medyo malaki or kunyari napuyat ka nung kinagabihan and then malaki yung eye bags mo or umumbok talaga na parang namamaga and gusto mo siyang mawala, mawawala siya talaga dito. Meron sa kanyang parang treatment na pampalit talaga ng eye bag. So, yun yung nagustuhan ko dito. And, ayan, madalas ko din siya ginagamit. And, nakaka-brighten up talaga siya ng under eye. So, moving on sa ating eyebrows. Um, ang nagustuhan ko is eto. This is the 3D Stereo from Yoyoso. So, kung hindi kayo familiar sa Yoyoso, um, located ata siya sa Robinsons kasi sa Robinsons ko siya nabili. Gumawa din ako ng tutorial. So, kung gusto nyo makita yung performance nito, pwede nyo i-check yun. Ilalagay ko na lang sa description box yun. So, ang nagustuhan ko sa kanya is really pigmented talaga, guys. So, ayan siya. And then, yung color payoff niya, pigmented din. And then, hindi mo lang din to pwedeng gawitin pang eyebrows. Pwede mo din itong gamitin pang contour. And, tinry ko siya. And, nag-work naman. So, ayun yung nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya powdery. As in, wala siyang fallouts. So, there you go. And, this is in the shade number 1. Okay, so for eyeshadow naman, meron din ako nagustuhan. From Yoyoso pa din. So, this is the, the Stereo 4 Color Eyeshadow from Yoyoso. So, Ang nagustuhan ko dito guys, yung color selection niya, sobrang ganda. Although hindi ako pa ng mga gantong titing card, pero nung natry ko siya, sobrang nagustuhan ko siya. And then, it's really, really pigmented. You guys, ayan siya. Wala na akong masabi sa pigmentation niya guys. And meron pa rin silang ibang shade doon, hindi lang naman lahat colorful. Meron din doon mga nude, kaya lang, ito nga yung pinili ko para matry ko yung mga gantong kulay at makapaglaro ako sa mga kulay na katulad nito. So, ayun. Sobrang ganda ng pigmentation niya and wala ko masabi. So, there. And then, for blush, guys, meron din ako nagustuhan. From Yoyo so pa din. This is the Rose Essence Blush. So, this is in the shade number 2 ko. Sobrang pigmented ng mga products nila, guys, as in. There. Sobrang pigmented, guys, as in. Nakikita, ano ba? 
So, ayun din yung maganda sa kanila. Um, yung color na to is parang peachy and sobrang ganda niya talaga sa cheeks. Onti lang yung ilagay mo. Sobrang pigmented na niya. So, yun yung nagustuhan ko dito. Hindi ka mahihirapang i-apply. And then, kahit pigmented siya, yung color na binibigay niya is hindi sobrang OA. So, yun. Ang ganda na shade niya. And then, moving on sa ating highlights. Um, siguro hindi na kayo magugulat sa ipapakita ko kasi sobrang daming YouTuber na nag-create dito. And this is the Essence Pure Nude Highlighter. So, this is in the shade number 10, Be My Highlight. Pero ko ba ba explain to? Pero, yeah. Sobrang ganda niya, gaya ng sinasabi ng ibang YouTuber. Sobrang pigmented and yung highlights niya best. Talagang pakak naman kasi talaga. And, ang maganda is drugstore siya and affordable. So, there you go. So, kung medyo namamahalan kayo sa ating essence na highlighter, meron akong gustong i-share ulit sa inyo. So, this is the Bench Paint Box Highlighter. So, sa pagkakaalala ko, 100 plus lang siya. Hindi siya lalagpas ng 200. And, maganda din naman yung kanyang um, highlight. So, ayan siya. So, na nakikita nyo to kadalasan sa mga affordable makeup tutorial ko kasi it's really affordable naman and maganda din siya for highlights. Okay guys, so moving on sa ating last item. Um, this is the... Wait. <laughs> balik balik ka. So, this is the EB Ultra Lipstick Waterproof. So, ito din yung suot ko sa lips ko ngayon. And pinagbimix ko tong dalawa. So, this is in the shade Innocence. Swatch natin siya. Ayan. And then, ito namang isa is the Seduction. So, bali, inilalagay ko siya sa inner corner or inner part ng aking lips para magkaroon ako ng radiant effect na lipstick. So, it's really affordable din kung gusto nyo itry, go try it. Pero, ang masasabi ko, kasi in-swatch ko na to, so kung gusto nyo din makita yung mga shades, meron akong ginawang review and swatches nito. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link para makapili din kayo. So, there you go guys. That's it for our video for today. So, kung nagustuhan nyo to and kung nakatulong sa inyo itong video to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And also guys, yung mga links na swatches na mga pinakita ko, ilalagay ko na lang sa description box lahat. So, don't forget to check the description box para makatulong pa sa inyo lalo. So, yeah. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!